Hey, ich bin Anna und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich studiere im zweiten Semester Pharmazie und ich wurde vor ein paar Wochen mal gefragt, wie ich mich dann immer so aufs Labor vorbereite. Und daher gibt es heute zu dem Thema ein Video. Ich bin zum Thema Labor natürlich auch noch nicht so erfahren. Also so viel Laborpraktika hatte ich jetzt noch nicht. Aber wenn man sie zusammenzählt, kommen natürlich schon einige Wochen zusammen. Und ich habe auf jeden Fall schon ein bisschen Erfahrung. Daher kann ich auch erstmal grundsätzlich sagen, dass es natürlich super darauf ankommt, welches Labor man jetzt hat, auf das man sich vorbereitet. Also für Chemie zum Beispiel habe ich mich komplett anders vorbereitet im ersten Semester. Und im zweiten Semester für Chemie habe ich mich auch komplett anders vorbereitet als zum Beispiel für physikalische Chemie oder für Mikrobiologie. Bei mir war es aber grundsätzlich immer so, dass so ein grundlegendes Wissen vorausgesetzt wurde, aber wirklich nicht viel. Also teilweise gehen die Assistenten wirklich davon aus, dass wir gar keinen Plan haben und das Skript nicht mal durchgelesen haben und erklären sowieso alles nochmal. Aber das sollte natürlich nicht dein Ansporn sein, jetzt gar nichts zu machen. Grundsätzlich gibt es von manchen Laboren Testate, also sprich Abfragen, ob man sich dann auch richtig auf den entsprechenden Labortag vorbereitet hat. Das gab es bei uns bis jetzt noch nicht wirklich oft und auch nicht wirklich krass. Also wenn man das vielleicht mal drei, vier Fragen zum Thema, die man in einer Gruppe beantwortet hat. Also es ist quasi gar nicht aufgefallen, wenn man selbst gar keine Ahnung von dem Thema hatte. Aber ich denke, so wird es nicht immer bleiben. Von daher, ein bisschen Vorbereitung sollte schon immer drin sein. Wenn man Testate oder Abfragungen vor dem Labor hat, dann sollte man sich vielleicht noch mal ein bisschen intensiver mit der Materie beschäftigen. Und grundsätzlich kann ich zum Chemielabor zum Beispiel sagen, dass man im ersten Semester ja eigentlich jeden Tag was anderes gemacht hat, nach einem anderen Prinzip vorgegangen ist, andere Nachweise. Also der Schwerpunkt liegt ja daran, Kationen und Anionen nachzuweisen und zu erkennen, was denn da jetzt in der Probe drin ist. Und da gibt es also super viele Reaktionen, die man da ausprobieren kann und die kann man sich durchlesen. Man kann sich das Wichtigste markieren, aber man kann das eigentlich in den seltensten Fällen schon direkt auswendig können für den Labortag. Im Vergleich dazu ging es im zweiten Semester in Chemie um Titrationen und die laufen immer nach dem gleichen Grundprinzip ab. Also sprich, man muss vielleicht wissen, was man an dem Tag titriert, mit was das titriert wird. Und vielleicht noch ein Indikator, also vielleicht drei Sachen, die man sich merken muss. Ich mache es grundsätzlich eigentlich nach dem gleichen Prinzip. Wenn ich weiß, am nächsten Tag ist irgendein Versuch dran, dann lese ich mir das am Tag vorher durch, markiere das Wichtigste und dann weiß ich schon mal ungefähr, um was es geht. Je nachdem, wie wichtig jetzt eben dieser Versuch ist, fasse ich dann auch das Ganze nochmal zusammen, schreibe mir eventuell Zusammenfassungen oder gebe einfach das Gelesene in meinen eigenen Worten wieder. Das bringt auch schon mal ganz schön viel. Aber letztendlich habe ich für mich festgestellt, ich kann das zwar am Tag vorher vorbereiten und überlegen, wie man das macht, mir versuchen, das einzuprägen. Aber ich weiß eigentlich erst so richtig über die Materie Bescheid, wenn ich den Versuch durchgeführt habe und so mit Theorie und Praxis verknüpfen kann. Weil nur theoretisch kann man sich das oft eben nicht vorstellen. Von daher bereite ich da eigentlich auch gar nicht so viel vor, sondern finde die Nachbereitung eigentlich ein bisschen wichtiger. Natürlich, wenn man irgendein Thema komplett nicht versteht, dann kann man auch in Büchern nachschauen oder das Skript des Professors nochmal zu dem jeweiligen Thema anschauen. Oder was ich meistens mache, einfach googeln, die Frage eingeben. Meistens gibt es da irgendeine spannende Seite dazu. Aber oft findet man auch einfach nur das Praktikumsskript was man selbst vor sich liegen hat oder ein Praktikumsskript von anderen Hochschulen. Die können einem aber teilweise auch schon weiterhelfen, wenn das gleiche Experiment einfach mit anderen Worten erklärt ist, die man vielleicht besser versteht. Das Chemielabor im ersten Semester war relativ am Anfang. Dadurch hatten wir eigentlich noch gar nicht so viel Wissen über die Sachen, die wir da machen. Daher gab es auch immer solche Tafelseminare, wo wir konkrete Aufgaben bekommen zum Durcharbeiten, die wir bis zur entsprechenden nächsten Stunde am nächsten Tag eben vorbereiten müssen. Da habe ich mich dann an sich auch recht gut reingehangen und habe das meistens gegoogelt oder ein Bücher nachgeschlagen. Letztendlich hätte ich die Antwort auch viel einfacher finden können, wenn ich mal im Chemie-Skript geschaut hätte. Ja, auf jeden Fall erkennt man ja dann besonders am Anfang schon, was jetzt wirklich wichtig ist. Also direkt am Anfang des ersten Semesters habe ich nochmal die Reaktionsarten wiederholt. Also an sich habe ich damit ganz gute Erfahrungen gemacht, wenn man nochmal ein bisschen gedanklich durchgeht, was man an dem Tag im Labor eigentlich gemacht hat. Also was die Grundlagen für die bestimmten Reaktionen oder für die Experimente sind. Vieles wird einem dann im Laufe des Semesters bewusster. Aber wenn man sich direkt am Anfang schon erarbeiten kann, warum nicht? Was ich wirklich sagen kann, durch das Labor ist man sehr verknüpft mit seinen Kommilitonen und so kann man sich immer gut austauschen, gegenseitige Fragen werden beantwortet. Grundsätzlich bin ich der Meinung, man sollte sich nicht mit anderen vergleichen, wie weit die mit dem Lernen sind. Also wenn man kurz vor der Klausur steht und fragt, ja, wie viel kannst du schon für das Fach und wie viel kannst du schon für das Fach, weil das einen teilweise halt unter Druck setzt, weil man denkt, alle anderen können schon viel mehr als man selbst. Aber zum Thema Labor kann ich es wirklich empfehlen, sich gegenseitig auszutauschen, wie man sich denn darauf
darauf vorbereitet, die Protokolle auch untereinander austauschen, um dann vielleicht auch seine eigenen Fehler zu finden. Manchmal nimmt es einem wirklich die Angst, wenn alle Personen, mit denen du redest, noch irgendwelche Fragen und Unklarheiten haben. Wobei man vorher dachte, dass man die einzige Person ist, die jetzt gerade struggelt und das nicht checkt, was da gerade abgeht. An sich ist die Vorbereitung aufs Praktikum echt gut, auch als Klausurenvorbereitung. Das ging mir zum Beispiel im zweiten Semester so. Wir hatten verschiedene Titrationen und dann gab es nochmal so ein paar special titrationen die ein bisschen anders ablaufen als die anderen. Und zu denen hatten wir dann immer Gruppenkolloquien. Also da wurden wirklich manche Fragen zu den Themen gestellt und auch so ein bisschen Hintergrundinformationen. Das stand zwar alles im Skript und das konnte man auch beantworten, wenn man es sich durchgelesen hat. Aber ich habe wirklich festgestellt, dass mir dadurch wirklich viel mehr in Erinnerung geblieben ist als bei den anderen Versuchen, wo wir eben keine Gruppenkolloquien hatten und wo ich mich dementsprechend auch nicht so gut auf den Praktikumstag vorbereitet habe. Dann kommen wir zum Thema Nachbereitung und Protokolle erstellen und so. Das muss man ja auch ab und zu mal. Es ist an sich nicht schlimm, wenn man während des Versuchs nicht so ganz verstanden hat, warum man das gerade gemacht hat und was man damit nachweisen wollte. Aber irgendwann während der Klausurenvorbereitung sollte es einem dann bewusst werden, was das Ganze bewirkt. Ich kann es auch vollkommen nachvollziehen, wenn man mal bei dem einen oder anderen Protokoll einfach Lösungen abschreibt und sich selbst keine Gedanken macht. Aber letztendlich ist es nicht so wie in der Schule, dass man einmal was abgibt und das nie wieder hat, sondern das Ganze kommt dann in der Klausur noch dran, vielleicht im Staatsexamen. Also sollte man über manche Themen vielleicht nicht einfach drüber wegschauen. Vor mir steht jetzt zum Beispiel auch bald die Arzneiformlehre Klausur und dazu hatten wir auch ein paar Wochen Labor, wo wir Cremes, Suspensionen und so weiter hergestellt haben. Und da werde ich denke ich im Nachhinein auch meine Protokolle mal durchgehen, damit ich nochmal genau weiß, wie das dann alles abläuft und was man da beachten musste. In AFL war es zum Beispiel uns auch gut, dass die Protokolle kontrolliert wurden und sobald irgendein Fehler gefunden wurde, dann musste man das eben korrigieren und die entsprechende Rezeptur wurde erst abgezeichnet, wenn auch das Protokoll gestimmt hat. Von daher gehe ich davon aus, dass die Protokolle, die ich jetzt zu Hause liegen habe, auch richtig sind und dass ich die auch einfach als Lernmaterial benutzen kann oder zumindest mal drauf schauen kann. Ich habe in meinem Video die ganzen Praktika jetzt ein bisschen miteinander vermischt, also mal habe ich über das eine Praktikum geredet, mal über das andere. Insgesamt hatte ich bis jetzt das Chemiepraktikum im ersten Semester, das Physikpraktikum im ersten Semester, das war aber nur online, also ich zähle jetzt nicht wirklich. Und dann jetzt im zweiten Semester Quanti, also Chemie, die Titration und das AFL-Labor. Dann hatten wir noch Mikrobiologie. Ich weiß zwar nicht, ob ich das richtig als Labor sehen soll, aber auf jeden Fall hat man da eben Bakterien untersucht und das war an sich ganz spannend, aber da liegt eigentlich auch eher der Fokus auf der Nachbearbeitung. Man kann nämlich meistens einfach alles nach Skript machen, obwohl man eigentlich gar keine Ahnung hat, warum man das jetzt zusammen kippt und was man damit nachweisen möchte. Aber im Nachhinein habe ich mir dann immer Zusammenfassung geschrieben zur Mikrobiologie und somit habe ich nach dem Praktikum jetzt auch schon mal einen groben Überblick über die ganzen Versuche und habe eben das Gefühl, dass mir das wirklich was gebracht hat. Die Zusammenfassung, die ich in Mikrobiologie geschrieben habe, die besteht übrigens größtenteils aus dem Praktikumsskript. Also das habe ich einfach so ein bisschen sehr, sehr viel kürzer zusammengefasst. Einfach die wichtigsten Sachen, die eben vor allem auch in den Altklausuren dran kamen. Aber letztendlich muss man das wirklich für sich selbst entscheiden, in welchen Fächern man Zusammenfassungen von den Laborpraktiken schreiben möchte. Für Mikrobiologie haben sich zum Beispiel laut meinen Erfahrungen kaum Leute Zusammenfassung geschrieben, sondern lernen nur mit Altfragen. Das ist natürlich auch sehr beliebt im Pharmaziestudium. Wo aber eine Zusammenfassung wirklich hilft, ist Chemie, weil das einfach super, super viel ist und laut meinen Erfahrungen einfach das Wichtigste in ein paar Stichworten schreiben kann und sich weitere Informationen dann im Laufe der Zeit aneignet. Aber wenn man zum Beispiel nur mit dem Praktikumsskript oder so lernt, dann besteht eben die Gefahr, dass man für manche Themen zu krass lernt und dann bis ins kleinste Detail geht und dann vielleicht nicht mehr genug Zeit hat, um andere Themen zu lernen. Oft muss man eben auch Protokolle anfertigen nach dem Labor. Das macht, glaube ich, jeder im Studium so, dass man sich irgendwelche höheren Semester sucht und von denen die Protokolle bekommt. Natürlich kann man das dann einfach abschreiben, aber dann besteht natürlich die Gefahr, dass man dann irgendwelche anderen Zahlen hatte oder so und dass dann alles nicht so aufgeht und das vielleicht auffliegt. Aber ich mache das dann gerne so, dass ich das versuche, alleine zu lösen. Wenn ich dann irgendwelche Fragen habe oder mir bei manchen Sachen nicht sicher bin, dann gucke ich in das Altprotokoll und dann verstehe ich meistens, was mein Fehler war oder wie das genau läuft. Also es ist wie mit Altfragen wirklich sehr, sehr praktisch und man kann damit safe auch lernen. Man muss sich nicht alles selber erarbeiten, wenn das schon tausend Leute vor einem gemacht haben. Ja, das war jetzt auf jeden Fall mein Video zum Thema Laborvorbereitung, Labornachbereitung. Das ist bis jetzt so alles, was ich zu sagen habe. Vielleicht gibt es da ein paar Jahre noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber bis jetzt waren die 
Laborzeiten am Nachmittag einfach nur so super lange, dass man meistens gar keine Lust mehr hatte, sich intensiv auf den nächsten Tag vorzubereiten. In manchen Fällen lohnt sich das aber wirklich. In jedem Fall würde ich Nachbearbeitung empfehlen, denn grundlegend kommen die Themen aus dem Praktikum auch eigentlich immer in den Klausuren dran. Und ich finde es wirklich einfacher, parallel zum Labor sich Sachen anzueignen und nicht erst Wochen später, kurz vor der Klausur. Aber das muss natürlich jeder für sich selbst wissen. Das waren auf jeden Fall meine Vor- und Nachbereitungstechniken. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und du hast ein bisschen Anregungen bekommen für irgendwas. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!